na po tayo mga kapatid. Panginoon, kuna ng Diyos, salamat po ng maraming marami. Kinasabikan at pinagpanata po namin ang pagkakatipong ito. At hindi mo pinigo ang iyong mga lingkod. Ang totoo, kung babalikan at pag-aaralan namin ang mga panahong nakalipas at ang aming mga karanasan, Walang isang araw na walang pagbabago sa mundong ito. Ang mahirap ay lalong nagdaranas ng kahirapan. Ang karahasan at kaguluhan ay lalong tumitindi at lumalaganap sa buong mundo. Ano pat ang nangyayaring epidemya ay lalong naghahatid ng matinding kalungkutan at pag-ulila sa maraming pamilya ng iba't ibang lahi at bansa. At lalo pang ang dumarami ang nagkakasakit at nawawalan ng buhay. Subalit, Ama, ang pag-ibig mo sa amin, ang pag-ibig mo sa iyong mga lingkod, kailanman ay hindi nagbago. Mula pa po sa panahon ng aming mga magulag, Hanggang ngayon, na marami sa amin ay magulag na rin. Ama, hindi nawala sa amin ang iyong pagkalinga at pag-iingat. Kaya habang sinasamba at pinupuri ka namin ngayon, ay naaalaala namin ang iyong sugo sa mga huling araw. Ang kapatid na Felix Way Manalo, na siyang naging kasangkapan mo, upang maituro at maitanim sa aming mga puso't isipan ang tunay na kahulugan ng pag-asa at pananampalataya. Ang pag-asa at pananampalataya yun ang nagpagaling sa amin sa panahong kami ay may karamdaman at sakit at siya rin ang nagbigay sa amin ng maraming tagumpay sa buhay. At ang buhay at lakas na taglay namin ngayon at ang napakagandang pagkakataon na kapiling namin ang aming mga mahal sa buhay sa pagsampag ito ay sagisag at testamento ng pag-ibig mo sa amin. Purihin ang napakamadalbong pangalan. Tunay ang pag-ibig mo, totoo at pinutupad mo ang mga pangako mo sa amin bilang pasasalamat at pagpupuri na is naming ialay ang aming mga sarili bilang handog na buhay para po sa kaulalatian ng napakabanal mong pangalan. Tanggapin at iagapin mo sana kaming lahat ama basbasan ang bawat isa sa amin. Panginoong Jesus, ang bisa ng iyong pamamagitan at panalangin, ang dahilan at taglay pa namin ang aming kahalalan, pinupuri at sinasamba ka rin namin ang totoo 
ikaw po ang tanging kasagutan ng ating Amag Diyos sa lahat ng aming mga pagsamu at panalagid. Narinig mo na po ang aming mga pansariling panalangin at maging ang aming mga pagsamu sa aming pag-awit. Minsan pa po ilapit kami sa Ama, samahan at pasbasan kami upang ang pagsamba namin ngayon ay magbigay ng kagalakan at kapayapaan higit sa lahat patanggap namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Amang banal, kumabalik po kami sa iyo. Nakahanda na po kaming tumanggap ng iyong mga pangangaral at pagpapayo. Luubin niyo sana maunawaan namin lubos ang aming leksyon upang magsilbing gabay namin sa mga ginagawa namin paglilingkod sa iyo. Basbasan niyo ang aming kapatid na magtuturo at maghahatid sa amin ng mga salita. Puspusin po siya ng karunungan at kapangyarihan upang magamit mo siyang mabisang kasangkapan sa lalong ikatitibay ng aming pag-asa, pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Ama. Ang lahat ng ito ay hinihilig namin sa tanging pangalan ng aming dakilang mananakop at takapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa araw po na ito ay ginugunita natin ang ika-134 na taong kaarawan ng kapatid na Felix Manal. Isinilang siya noong Mayo Gis, 1886 sa Tipas, Tagig, Rizal. Hindi po natin siya kailanman malilimot kapagkat napakahalaga po ng bahaging ginampanan niya sa pagkakaroon natin ng kahalalan bilang mga hinirang ng Diyos. Dahil sa pagsusugo ng Diyos sa Kanya ay naipangaral po sa atin ang dalisay na Ibanghelyo. Natawag tayo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo at nagkaroon ng karapatang maglingkod at sumamba sa Panginoon Diyos. Ginugol po niya ang kanyang buhay tulad ng mga naunang sugo ng Diyos upang makinabang ang mga taong pinagsuguan sa kanya. Kaya, yayamang ginugunita na natin ngayon ang kanyang kapanganakan ay suriin po natin kung kabilang tayo sa mga tunay na nakinabang sa buhay na ginugol niya hanggang sa kanyang kamatayan. Papaano ginugol ng mga sugo ng Diyos ang kanilang buhay? Dito tayo magpasimulang bumasa ng mga talata ng Biblia sa gawa 20-24. Datapot hindi ko minamahal ang aking buhay Nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpapatotoo ng Ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ano po ang dapat nating mapansin? Ang sinabi ni Apostol Pablo na bagaman mahalaga sa kanya ang kanyang buhay, Gayun man, ay handa siyang gugulin ito alang-alang sa pagganap sa kanyang tungkulin na siyang higit niyang binahal kaysa kanyang buhay. Sa pagganap din po ng kanyang katungkulan, ginugol ng kapatid na Felix Manalo ang kanyang buhay. Mula nang simulan niyang ipangaral ang Iglesia ni Kristo sa punta Santa Ana, Maynila, sa gulang na 27 taon, 27 years old, hanggang sa papagpahingahin siya ng Diyos. Noong Abril 12, 1963, wala siyang umpay na gumawa at tumupad ng tungkulin sa loob ng kalahating siglo. 
Ginamit po niya ang kanyang buhay para sa tungkulin at hindi niya ginamit ang tungkulin para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay. Paano po pinanindiganan ng mga sugo ng Diyos ang kanilang kahalalan bilang sugong na mahala sa iglesia? Pakinggan po ninyo ang sagot sa gawa sa 26-19 Datapot magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa kapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Naililigtas kita sa bayan at sa mga higin na sa kanilay sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagswail sa pangitain ng kalangitan. Paano po pinanindiganan ni Apostol Pablo ang kanyang kahalalan bilang sugo ng Diyos? Noong siya'y sinisiyasak ni Haring Agripa tungkol sa mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa kanya, sinabi po niya sa hari, tapos niyang isa-isay ang ginawa ni Kristo na pagsusubo sa kanya na hindi siya nagswain sa pangitain ng kalangitan. Sa makatwid, kahit po sa harap ng hari ay nanindigan si Apostol Pablo sa kanyang tungkulin bilang sugo ng Diyos. Ngayon, ano po ang isa sa mga pangyayari sa buhay ng kapatid na Felix Manalo na do'y ipinamalas din niya ang paninindigan sa pagtupad ng tungkulin kahit sa harap ng panganib. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, mga kapatid, o ikinagalit ng mga hapon na sumakop sa ating bansa ang hindi pagpayag ng kapatid na Manalo na pamunuan ang isang federasyon ng mga reneyong kristyano na kanilang itinatag upang maging magaan ang pagkontrol nila sa mga aktividad ng mga reneyong sa bansa. Nagtatagpo kasi ang mga hapon ng isang federasyon ng mga relihiyong kristyano. E di kabilang doon ang iglesia ni Kristo. Pagkatapos, ang gusto nilang mamahala ron o manguna ay ang kapatid na Manalo. Pero, hindi pumayak. Hindi pumayak si kapatid na Manalo. Dahil doon, ikinagalit yun ng mga hapon. Eh. Ano sinabi? ng mga hapon sa kanya. Pinagsabihan siya, ang kapatid na malano, Manalo, na wala na siyang karapatang mamahala sa iglesia at hindi na siya maaring humakyat sa tribuna at magturo. Ano ibig sabihin ng ginawa sa kanya ng mga hapon? Pinigilan na siya, pinagbawalan na siya. Natuparin ang kanyang tungkulin. Pinaga, pinagbawalan na siyang mangara. Pero ang tanong, Napapigil ba ang kapatid na Manalo? Hindi. Hindi natakot ang kapatid na Feling Manalo. Ano nangyari? Ano ginawa ng mga Haponis laban sa kanya? Isang araw po ng pagsamba, nasa tribuna siya sa sambahan ng lokal ng Tayuman upang pangasiwaan ang pagsamba. Samantalang nananalangin, biglang pumasok ang mga sundalo ng Haponis. Tuloy-tuloy na umakyat sa tribuna upang kunin siya at niyugyug nila upang sumama sa kanila ang kapatid na Manalo na noon ay nakapikit kapagkat nananalangin. Pero hindi dumilat ang kapatid na Manalo. Hindi siya tumigil sa pananalangin. Hindi tuminag ang kapatid na Manalo, Manalo hanggang sa matapos ang panalangin. Anong matapos ng panalangin? Tsaka siya kinuha ng mga sundalo nga po at dinala siya sa fort sa Tiago, naiwan sa sambahan ng mga kapatid na nag-iiyakat dahil sa pangambang saktan ng mga hapon ng sugo. Subalit, agad ding pinawalan ng mga hapon ang kapatid na Manalo. Hindi siya sinaktan. Hindi siya pininsala. Ganyan nanindigan 
ang kapatid na Felix Manalo. Sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin. Kahit sa harap ng panganib. Hindi siya napahadla sa pagtupad na niya ng kanyang tungkol. Eh bakit naman ang mga namumuno ngayon sa iglesia ay kinakalakal at inilagay sa kompromiso ang iglesia sa pakikipagkasundo sa mga politiko para sa sariling hangarin o ibang iba sa simulain ng sugo ng Diyos. Ngayon, ano ang nakahandang puhunanin ng mga sugo ng Diyos? Sa pagtupad ng tungkulin sa gawa 21.13. Nang magkagayo si Magot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano ang nakahandang puhunanin ng mga sugo ng Diyos? Sa pagtupad ng tungkulin, ipinahayag ni Apostol Pablo, nahanda siya, hindi lamang gapusin, kundi mamatay din naman. Dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Eh mga kapatid, ganito rin pinahalagahan ng kapatid na Felix Panalo ang tungkuling kaloob ng Diyos sa kanya. Nung siya'y nabubuhay pa, na ano pat kahit may panganib sa kanyang buhay, kahit na may karamdaman, ay hindi siya nahadlangan sa pagtupad. Ang Panginoong Heso Kristo po na pinakadakilang sugo ng Diyos para kaninong kapakinabangan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Dito naman sa Juan 11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Napansin ba ninyo mga kapatid? Ang tunay na sugo ng Diyos ay katulad ng Panginoong Iso Kristo na ibinibigay ang buhay para sa mga tupa. Hindi pinapatay. Hindi ipinapapatay. Ang tinutukoy po ng mga tupa ay ang mga pumasok kay Kristo na siyang pintuan ng mga tupa at napaloob sa kawan o sa iglesia. Sa makatwin, ang iglesia ang nakinabang sa paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay. Sino rin ang nais ni Apostol Pablo na makinabang sa mga pagpapakasakit niya at mga sakripisyo at ano ang damdamin niya sa pagsasagawa nito? Filipos 2.17 Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Para kanino po ang ginawang pagpapakasakit ng sugo ng Diyos na si Apostol Pablo? Alang-alang sa paglilingkod at pananampalataya ng mga kapatid sa iglesia. Sa makatwit, ang nais din ni Apostol Pablo na makinabang sa kanyang mga pagpapakasakit ay ang iglesia. Para kanino rin ang ginawang mga pagpapakasakit ni kapatid na Felix Manalo. Para rin sa kapakinabangan ng iglesia. Ito rin ang patutuo ng maraming mga naunang mga kapatid na nasaksiyan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa mga kapatid. Ano ang damdamin nila sa pagsasagawa nito? Tulad din ni Apostol Pablo, buong katuwak katuwaan at kagalakan nila itong ginawa. Ano ba ang sa loobin ng mga sugo? Para sa mga kapatid. Kaya nakahanda silang gugulin ng buong kagalakan ng kanilang buhay, alang-alang sa kanila. Ganito naman ang sagot sa unang Tisalonika, 2.8 o hanggang 9. Mahal na mahal namin kayo. Kaya malugod namin ibinahagi sa inyo, hindi lamang ang Ibanghelyo ng Diyos. Kundi, pati na aming buhay, pagkat labis tayong napamahal sa amin. Mga kapatid, iyak na natatandaan pa ninyo ang aming pagpapagal at pagbabata. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ni Numan. Samantalang ipinangangaral namin sa inyo ang Ibanghelyo ng Diyos. Mga kapatid, sana napansin ninyo sana napansin ninyo ang prinsipyo ng tunay na sugong namamahala sa iglesia, sa pangangasiwa sa iglesia. Ang sabi ni Apostol Pablo, nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi maging pasanin o 
upang hindi maging pasanin ni Numan. Samantalang ipinangaral namin sa inyo ang Ibanghelyo ng Diyos. Sa makatwit, mga kapatid, ang tunay na sugong namamahala sa Iglesia ay hindi gumagawa o nagpapatupad ng anumang, mag, anumang magdudulot ng mabigat na pasan sa Iglesia. Ang focus ng kanilang pamamahala ay hindi ang salapi ng mga kapatid. Kaya wala silang ipinatutupad ng mga handugan na labag sa mga aral at tuntunin ng Diyos. Paano nila pinamahalaan ang Iglesia? Ang sabi ni Apostol Pablo, mahal na mahal namin kayo. Kaya malugod namin ibinahagi sa inyo. Hindi lamang ang Ibanghelyo ng Diyos, kundi pati na ang aming buhay pagkat labis kayong napamahal sa amin. Mga kapatid, ang sabi niya, tiyak na natatandaan pa ninyo ang aming pagpapagal at pagbabata. Hindi ba ganito rin ang nadama ng iglesia? Na pagmamahal, na iniukol sa atin ang sugo ng Diyos at ng humaliling na mahala sa mga huling araw noong sila'y nabubuhay pa? Ang mga matatandang mga kapatid, pati na ang kasaysayan ng iglesia sa Pilipinas. Ang testamento, mga kapatid, ang patotoo sa pagmamahal na iniukol ng kapatid na Felix Manalo sa mga kapatid. E bakit naman ngayon kinapopootan ng mga namumuno sa iglesia ang mga kapatid na ayaw umayon? at sumunod sa kanilang mga katiwalian at kasamaan. Bakit kapag ang kapatid ay nanindigan sa katwiran, e, e tinuturing na kaaway, ano pat ginigipit, inaapi, at ang marami ay itiniwalag na walang katarungan? Yan ba ang pagmamahal ng isang namamahala sa iglesia, ng mga nangunguna sa iglesia? Hindi. Salungat na salungat yan sa pagmamahal na ginawa, ipinakita ng tunay na sugo ng Diyos. Paano tinupad ng mga sugo ng Diyos ang kanilang tungkulin? Ginamit ba nila ang tungkulin upang magsamantala at magpayaman at mamuhay ng maluho? Pakinggan ninyo sa unang Korinto Gis 33, na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. Mga kapatid, paano tinupad ng mga sugo ng Diyos ang kanilang tungkulin? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. Paano ito pinatunayan ng mga sugo ng Diyos? Tulad ni Apostol Pablo, paano niya pinatunayan ito? Pinahayag niya na hindi ko hinanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Paano pinatunayan niya ni Apostol Pablo? Pakinggan niyo sa gawa 2033. Hindi ko hinangad ang pila, ginto, o pananamit ni Numan. O, paano pinatunayan ang tunay na sugo ng Diyos? Tulad ni Apostol Pablo. Na hindi ang pansariling kapakinabangan ang hinahanap nila sa pagtatakatupara ng kanilang tungkulin. Buong giting na ipinahayag ni Apostol Pablo. Hindi ko hinangan ang pila o ginto o pananamit ni Numa. Apakaliwanag. O, uulitin ko ang sabi ng tunay na sugo na namahala sa iglesia. Hindi ko hinangad ang pilak ginto o pananamit ni Numa. So makatwid, ang tunay na sugong namamahala sa iglesia, hindi sila nagsasamantala. Hindi sila molestador. Hindi nagpapayaman ng sarili at the expense ng mga kapatid. Sino pang sugo ng Diyos ang nakapagpahayag din ng tulad 
ng sinabi ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo sa unang Samuel 12.3 hanggang 4 at 1. Narito ako. Sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang pinahiran ng langit. Kung kaninong baka ang kinuha ko, kung kaninong asno ang kinuha ko, o kung sino ang aking dinaya, kung sino ang aking pinigati, o kung kaninong kamay ako kumuha ng suhon upang bulagi ng aking mga matanyaon at aking isa sa uli sa inyo. At kanilang sinabi, hindi ka nagdaya sa amin, ni pumigati man sa amin, ni tumanggap man ng anumang sa kamay ng sino man. Sinabi ni Samuel sa buong Israel, narito, aking dininig ay inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin at naghalal ako ng isang hari sa inyo. Ano po ang hamon ni Propeta Samuel sa buong Israel? O, narinig nyo ang sabi niya, sumaksi kayo laban sa akin, sa harap ng Panginoon. Kung kaninong baka o asno ang kinuha ko, o kung sino ang dinaya ko, o pinighati, o kinunan ng suhol. Ano sagot ng baya? Hindi ka nagdaya sa amin. Hindi pumighati. Hindi tumanggap man ng anuman sa kamay ng sino man. May mga kapatid. Hindi ba ganito rin ang patotoo na maibibigay ng buong iglesia tungkol sa integridad at kalinisan ng ginawang pagtupad ng tungkulin ng sugo sa mga huling araw na si kapatid na Felix Manalo. Maging ng sumunod na namahala ang kapatid na Iranyo Manalo. Buong giting din nilang masasabi sa atin, sa mga kapatid, sa marami, kahit na kanino, kung sino ang kanilang sinaman, pinagsamantalaan, kung sino ang kanilang hiningan, kayo mga kapatid, meron ba kayong alam na humingi sa atin ang tunay na namahal, matuwid na namahala sa iglesia? Nagparunggit lang ba? Man lang ba? Nagparinig? Wala, wala tayong maipipintas sa kalinisan at integridad nila sa pagtupad ng kanilang tungkol. Sino pang sugo ng Diyos ang hindi kumuha ng anuman mula sa kanilang pinangangasiwaan bilang 16-15 dahil dito. Nag-alab ang puot ni Moises at sinabi sa Panginoon, huwag mong tatanggapin ang kanilang andog. Isa man sa kanila ay wala akong ginawa ng masama. Isa mang asnoy, hindi nila'y hindi ko pinakialaman. Paano rin pinatunayan ni Moises sa harap ng Diyos na nang tuparin niya ang pagsusugo sa kanya ay hindi ang pansariling kapakinabangan ang inaanap niya. Ang sabi niya sa Panginoon, isa man sa kanila'y wala akong ginawa ng masama. Isa mang asnoy, nila'y hindi ko pinakialaman. Sa mga katwid, mga kapatid, ang isa sa mga katangyang taglay ng mga sugo ng Diyos ay hindi sila naghanap ng pansariling kapaginabangan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Inuulit po namin, ang fokus ng kanilang pamamahala ay hindi ang salapi ng mga kapatid. Hindi magpayamang. Kaya wala silang mga sideline mo. Walang mga negosyo. Wala silang ipinatutupan ng mga andugan na labag sa mga aral at tuntunin ng Diyos. Ano katunayan? Anong isa sa matibay na katunayan na gaya rin ng mga naunang sugo ng Diyos ay walang kinuhang pansariling pakinabang ang kapatid na Felix Manalo at kahit ang kapatid na Iranyo Manalo sa loob ng halos isang daang taon. O, oh, sa panahon ng pamamahala ng Ka-Felix at ng Ka-Erdi, halos 100 nakarating sa 100 years. Hindi po ba? O, sa loob ng halos isang daang taon na pinamahalaan nila ang iglesia, walang maituturo ang sinuman 
na isang mang ari-arian na nasa pangalan ng kapatid na Felix Manalo o ng kapatid na Eranyo G. Manalo. Hindi tulad ngayon. Hindi tulad ngayon. Pakaraming ari-arian ng iglesia pero hindi nakapangalan sa iglesia. Hindi natin sasabihin. Baka sabihin, mapagbintangan tayong nag-aako siya. Pero yan ang katotohanan. Pero sa panahon ng Kape, Kapelix Manalo, kapatid na Eranyo Manalo, walang anumang kahit na isang ari-arian na kapangalan sa kanila. Buong kalinisang pinamahalaan nilang iglesia at dito yung ibinigay nila ang kanilang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin. Masi, malinis at masinop, lalo na ang pananalapi ng iglesia. Hindi nagtakda ng mga tanging-tanging ang dugan. Hindi nagtakda ng tanging pagsamban na may andugan. Makikita mo eh, mapa, talagang mapapansin mo yung, ang focus talaga yung salapi eh. Magtatakda ng tanging pagsamba. May handugan. Sa panahon ng krisugo at ng kaandiwing kawalanan, walang likuman, walang pledge, walang donasyon o solicitation, walang takdaan, walang pagbibigay ng sobre. Higit sa lahat, hindi nang utang. Kaya walang utang ang iglesia ni Kristo noon. Sabi nga ng kapatid na Iranyo Manalo, kung sila'y nabubuhay pa, mahigpit daw na bili ng sugo. Ang kapatid na Felix Manalo, na wag mangungutang. Pagkat ang utang ay buwisit. Sapat, sapat ang karaniwang mga handugan. P1, P9, P13. Nakarating ang iglesia sa kalwalatian. Hayag na hayag sa sandibutan ang malwalhating gusa, mga malwalhating gusaling sambahan. Panahon ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manal. Eh bakit naman ngayon kinuko ba ang mga kapatid? Sa walang tigil at iba't ibang gimmick na handugan. Hindi pa nasiyahan, nangutang pa. Nangutang pa ng bilyong halaga ng salapi. Pagkatapos ay nagbenta pa ng mga ari-arian ng English. Ngayon, mga kapatid, ano ang layunin ng sugo ng Diyos nang ibigay ang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin? Pakinggan natin ang sagot. Ikalawang Timotio, Diyos Diyos. Kaya, aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkalikta na nasa kay Kristo Yesus na may kalwalati ang walang hanggang. Paano po? Nagawa ng sugo ng Diyos na ibigay ang kanilang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin dahil sa kanilang malinis na layunin. Tiniis nila ang lahat ng bagay upang kamtan ng mga hinirang ang pagkaligtas na nakay Kristo Yesus. Paano ito matutupad? Ano ang hangarin ng mga sugo ng Diyos kaya buong kagalakan nilang pinamuhunanan ng pagtitiis at pangangaral ng mga salita ng Diyos sa Iglesia. Ang hangarin nila'y makamtan ng mga hinirang ang pagkaligtas. Paano ito matutupad? Kolosas 1.24, 28-29. Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa Iglesia na kanyang katawan. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linam na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiarap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, dahil dito ako'y nagpupunyagi, o makita ng kapangyariang kaloob sa akin ni Kristo. Ano po ang hangari ng mga sugo? Kaya buong kagalakan nilang pinamuhunanan ng pagtitiis, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa Iglesia upang maiharap nila sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Paano ito ginawa ng mga tunay na sugo ng Diyos? Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya. 
Siya na napansin niyo, mga kapatid, kung paano'y pinagmamalasakit ng tunay na sugong na mamahala ang iglesia. Buong linaw na tinuturuan. Ibang-iba ngayon. Salungat na salungat ang ginagawa ngayon ng mga namumuno. Buong daya na tinuturuan ng mga kapatid. O, yan ang katotohanan. Buong daya, nililin lang nila ang mga kapatid para pagtakpan yung kanilang mga ginagawang mga katiwalian at kasamaan. Ano ang inaasahan ng mga sugong na mahala sa atin na dapat ibunga ng kanilang pangangaral? Dahil dito na tayo sa mahalagang bahagi, mga kapatid, ng leksyon. Sana nakatuon ang ating puso damdamin sa pakikinig, lalo na sa bahagi ito. Ano? ang inaasahan ng mga sugong na mahala sa akin na dapat ibunga ng kanilang pangangara. Pakinggan ninyo sa unang Tisalonika 2.11-12. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuug, inugali namin sa bawat isa sa inyo. Na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakan ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalatian. Anong dapat nating gawin upang mapatunayan natin na lubos nating sinapalatayan ang mga iniyaral sa atin ng sugo? Kailangang makita tayong nagsisilakan ng nararapat sa Diyos. Hindi sa harap ng tao. Yan ang inaasahan ng mga sugong na mahala sa atin na dapat ibunga ng kanilang pangangaral. Makita tayong nagsisilakad ng nararapat sa harap ng Diyos. Sa makatwid, sa lakad ng ating pamumuhay, makikita kung nagkabisa sa ating buhay ang mga aral na buong tiyaga at pagtitiis na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manal. Kung nabubuhay at lumalakad tayo ng matwid, at ayon sa kalooban ng Diyos, nangangahulugang nakinabang tayo sa buhay na ginugol nila sa pagtupad ng kanilang tungkol. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na nakinabang sa buhay na ginugol ng sugo sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na lumalakad ng matuwid at sa kabanalan hindi ang mga umahayon at sumusunod sa mga katiwalian at kasamaan, at lalong hindi ang mga nagsibaling sa mga aral na hindi itinuro ng sugo. Ano ang ginahangad ng sugo ng Diyos? Na maging kalagayan ng iglesia kung siya'y wala. Pakinggan ninyo sa Pilipos, Diyos, Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pangigilin. Mga kapatid, ano hinangad ng sugo na Diyos na maging kalagayan ng iglesia kung siya'y wala na? Katulad po ng hinangad ng mga naunang sugo, tulad ni Apostol Pablo, yun din ang naging hangarin ng sugo sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Manalo kung paanong lagi tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos noong sila'y kasama pa ng iglesia, lalong lubusin natin ang pagsunod ngayong sila'y wala na kung totoo, marami sa atin mga kapatid, na hindi hindi na natin pinagis na ng sugo narinig na lang natin sa mga kwento ang giting ng kanilang pangapag pangangaral. Yung kanilang mga pagma, pagmamahal at pagmamalasakit. Ang maraming mga tiniis nila alang-alang sa iglesia. Narinig na lang natin sa mga testamento ng mga naunang mga kapatid. At maaring nabasa rin natin sa kasay, tala ng kasaysayan ng iglesia. Pero ang lalong nagpatunay ng lahat ng ito ay ang kalagayan ng iglesia ni Kristo. Pagkat kung hindi naging magiting 
higit sa lahat. Kung walang pagkasi ng Diyos, ang kapatid na Felix Manalo at ang kapatid na Iranyo Manalo, hindi makararating ang iglesia sa kanila, kanyang kalwalatian. Pero tayo mga kapatid, tayo ang saksing buhay. Hanggang sa bago papagpahingahin ng Diyos, ang kapatid na Iranyo Manalo, ang iglesia na ating kinabibilangan, nakarating na sa kalwalhatian. Ngayon, hindi na natin kasama ang sugo, hindi na rin natin kasama ang kapatid na Iranyo Manalo. Pero ano ang kanilang pag-asa? Ano ang kanilang hangarin? Pagpatuloy natin ang pagsunod, ang paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na ating tinanggap. Hindi tayo nagkamali. Nang tayo magpasyang manindigan tayo sa panig ng katwiran, sa panahon ng katiwalian at kasamaan ng iglesia, sa pangunguna ng mga namumuno. Ang sinasabi nila, hindi raw tayo nagpapasakop sa pamamahala. Yan ang kanilang sinasabi. Yan ang kanilang itinuturo sa mga kapatid na hindi alam ang tunay na mga nangyayari. Pero mali, ang ginawa natin ay nanindigan tayo sa katwiran. Nakita natin yung kamalian. Nakita natin ang maraming kasinungalingan. Ay, hindi tayo pumayag. Bakit? Natuto tayo. Natuto tayo sa mga aral na itinuro ng sugo at itinaguyod ng kapatid na Iranyo Manalo. Kahit sino pa siya, pagka ang ipinatutupad at ipinasusunod na ay mali, labag sa kalooban ng Diyos, hindi tayo aayon. Maninindigan tayo sa tama. Maninindigan tayo sa katotohanan. Yan ang itinuro sa atin. Yan ang ating nakasanayan. Hindi natin sinasabing perfecto tayo. At lalong hindi tayo nagmamalinis. May mga kapintasan tayo, mga tao tayong mahina, nagkukulang at nagkakamali, pero sinisikap nating itaguyod yung inaasahan sa atin ng Diyos na mabuhay tayo na karapat-dapat sa kanyang paningin. Mabuhay tayo sa kabanalan. Mabuhay tayo ng binibigyan ng kaluguran ay ang Diyos. Yun ang ating sinisita. Hanggang kailan? Hanggang kailan natin dapat gawin yung pinasimulan nating mabubuting gawa? Pakinggan ninyo sa Pilipos 1 sa 1 hanggang Diyos na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Narinig nyo, mga kapatid, hanggang kailan natin dapat lubusin ang mga mabubuting gawa na ating pinasimulang gawin noon, lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Gaya ng matwid na aking isipang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo na sa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagtatanggalang, at sa pagpapatunay naman sa Ibanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik, ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Yesus. At ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala upang inyong kilalani ng mga bagay na magagalit upang kayo'y maging mga tapat at walang, walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Kaya dapat malubos mga kapatid ang napasimulang mabubuting gawa sa atin hanggang sa araw ni Kristo o sa araw ng paghukom. Kaya habang nalalapit ang araw ng paghukom, lalo naman tayong tumitibay sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na ating natutuan sa sugo at matatag na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. 
Huwag tayong bibitiw, mga kapatid. Huwag. Kaunting panahon na lamang ang ating ipaghihintay. Tayon sa mga sinugo, ano ang kahulugan kung ang mga hinirang na pinangaralan nila'y namamalaging matibay. Pakinggan ninyo ang huling talatang aming babasahin. Unang Tisalonika 3.0 Kapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Ayon sa mga sinugo, ano ang kaulugan? Kung ang mga hinirang na pinangaralan nila'y namamalaging matibay. Ayon kay Apostol Pablo, parang buhay pa rin sila. Kung tayo'y namamalaging matibay sa ating pagkakaugnay sa ating Panginoong Isa Kristo o sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Kaya yayamang tayo ang nakinabang sa buhay na ginugol ng mga tunay na namahala sa iglesia. Sa pagtupad nila ng tungkulin, ibuhay natin araw-araw, mga kapatid, ang mga aral ng Diyos na kanilang itinuro. Huwag, huwag masayang ang araw na tayo ay magpasyang manindigan sa katwiran at sa panig ng Diyos. Ito naman ang dahilan bakit tayo nakapanindigan dahil sa makapangyariang pangangaral nila sa atin, nakatatak sa ating puso ang dalisay ng mga aral ng Diyos. Kaya sumisigaw ng malakas ang Espiritu Santo sa ating kalooban laban sa maraming katiwalian at kasamaan ng mga namumuno ngayon sa Iglesia. Kaya kahit sila'y pumanaw na ang kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Pati na ang kapatid na Iranyo Manalo na namahala din sa atin ng halos kalahating siglo. Kahit sila'y pumanaw na, patuloy nating pagtapatan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos upang hindi masayang ang kanilang mga pagpapagal para sa atin. Huwag nating payagang mawalan ng kamuluhan ng buhay na ginugol nila sa layuning maihatid tayo sa kalagayang karapat-dapat sa paligpagliligtas ni Kristo pagdating ng araw ng paghuhukom. Yun, yun ang mga kapatid. Ang pinaka takdang panahong kinasasabi ka nating dumating. Ang dakilang araw ng pagliligtas sa atin. Ngayon, sa ating pagsamba, Bago tayo sama-samang dumulog sa Diyos, ibinibigay namin sa inyo ang sandaling pagkakataon para magpasalamat sa Diyos. Sige na mga kapatid, sabihin natin sa Ama, salamat po! Salamat po Ama sa pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo. Salamat po Iglesia ni Kristo kami hanggang ngayon. Huwag mo kami bibitiwan. Basbasan mo kami ngayon. Saan man naroon ang mga anak mo na kasama sa pagtitipong ito? Palakasin mo kami ng iyong kapangyarihan. Ibuhos mo ang saga ng pagpapala. Punuin mo ng iyong kalwalatian ang aming pagsamba. Tumayo kayo mga kapatid at ay mananala. Ama na aming Diyos, narito na ang mga anak mo, ang mga anak mo na patuloy na umaasa, nagtitiwala sa iyo, patuloy na nakikipagbaka ng pananampalatayang kaloob mo sa amin. Ang pananampalatayang naging munga sa pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo. Ang marami sa amin hindi na namin siya nakita. Ngunit hayag na hayag ang kanyang ginawa. Ang pagkasi mo sa kanya. Ang iglesia ay nakarating sa kalwalatian sapagkat nagtiis siya ng maraming mga tiisin 
matupad lamang niya ang kanyang tungkulin para ang mga naging bunga ng gawaing ito makarating sa kaligtasan. Kung hindi man namin siya kapiling ngayon, malaon mo na siyang pinapagpahinga. Ang pag-asa nila, maging ng kapatid na iran yung manalo. Magkikita-kita kami sa bayang banal. Magkikita-kita kami pagdating ng iyong bugtong na alat. Sasalubong kami para magmala ng buhay na walang hanggang. Hindi kami papayag na mawalan ng kabuluhan ang kanilang mga pagpapagal para sa aming mga kanuluwa. Hindi kami titigil ama. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Magsisikap kami sa abot ng aming buong matataya na mabuhay sa pagsunod sa iyo. Mabuhay sa kamanalan. Lumakad ng nararapat sa iyong paningin. Huwag mo lang kami pababayaan. Opo. Huwag mo kami pababayaan. Lalo na sa mga panahon ito, Ama. Nakikita mo nga aming kalagaya. Nagtatapat kami sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, Ama. Kung hindi dahil sa lakas na kaloob mo. Baka wala na kami ngayon. Kaya nga aming pakiunap. Huwag mo kami bibitiwan. Huwag mo kami itatakwil. Huwag mo po pansinin ang aming pakakapitata. Mabalagi sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Bawa ka ba? Halika na sa iyong mga anak. Saan banta ko na roon? Ang mga lingkod mo kasama sa pagsamba. Ang saan mong mga anak mo? Ligapin mo ka aming mga kaluluwa. Lalo kami magpakatatag kahit ano pang dumating sa mundo. Kahit ano pang aming maranasan. Patuloy na aming maitaguyon ang paglilingkod at pagsampa sa inyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Pakimantayan mo ang aming mga paglakad. Huwag kang papayag na mapinsala ang pananampalatayang kalobo sa amin. Lagi kang manahan sa aming mga puso. Para buong tatag, ang aming mga paa na humakbang sa iyong mga salita, habang papalapit ang iyong pagbabalik, huwag malihis ng landas ang mga lingkod mo, di makatiyak kami, makararating kami sa piling ko. Ama, maawa kang pagalingin mo ang mga may sakit, Lunasan ng mga sunirani. Pagpalain mong mga nahihirapan. Pagkaloob ang mga pangangailan. At sa ibabaw po ng lahat, huwag mong pababayaan ang pamilya ng kapatid na Iradyo Manal. Bunga lang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesus Christ. Amen.